Więc taki człowiek, już nie pamiętam kto, już, już. Bilar przecież był też jego nauczyciel. No, to byli wszystko, to była inna medycyna, to była medycyna. Na przykład jak Rutkowski z Jakubowskim się spotykali na obchodzie, więc mówili wiersze po francusku, po rosyjsku, po polsku i tak dalej. Ale najlepszy z nich był Loluś Zilberblad, który mówił wszystkimi językami i zdał Puszkina na pamięć i zdał przy Apolinara na pamięć, wszystko. Więc mieliśmy dobre towarzystwo. Więc to jest bardzo ważna rzecz, to towarzystwo takie. Jakubowski był komunistą. Przychodził do niego jak asydent i go przepytywał, proszę pana, jakie są cztery punkty, nie pamiętam, co było, jakie są cztery punkty Czego? w tej WKPB, w tej książeczce, cztery punkty są jakieś. To on powiedział, nie wiem, ale Stalin miał latę na plecach i ja go leczyłem wtedy. Na szynelu znaczy się latę miał, więc to była ta, to była ta, ta klasa tych ludzi. Potem jak aresztowali, taki był u nas chłopak, który był z Wilińskiego AK, który wyskoczył z pociągu. No i po, po roku, po jego, jego, on pracował przedtem u ucznia swojego tatusia, bo jego tatuś był profesorem. Ale przyszło UB, kazało go wyrzucić i ten pan profesor go wyrzucił. I Jakubowski go spotkał na ulicy i mówi, Zbyszek, co ty robisz? A ja mówię, nie wyrzucili mnie, mówię, to chodź do mnie. Przyszedł do niego, po dwóch dniach go zabrało, czy po trzech dniach go zabrało ubecja i wsadziła do pierdla oczywiście, bo to była czarna reakcja. I Jakubowski by, chyba Moczara wtedy to jedną, że go wypuścili. Po dwóch dniach go Jakubowski, on przyszedł z powrotem, ale był ciszowany niżej. No nie był on taki najbardziej sympatyczny chłopakiem. Ale był, jak potem został profesorem i tak dalej, i tak dalej. Więc głowa była nie najgorsza. Więc to były te, 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 te salon komuniści, którzy dbali o naukę polską i tak dalej. Bo Rutkowski pisał wszystkie podręczniki w kawiarni na rogu Trauguta i Piotrkowskiej. I tam, chodził tam o godzinie 9 rano i pisał podręcznik chirurgii. I tam wtedy dla niego przychodziła orkiestra, grała na bębnie. Ale w międzyczasie usypiano chorego do operacji. Więc jego asystent wsiadał w samochód, chory już śpi, panie profesorze, dosyć. I jeździł. Takie to były czasy. No i już, to, to, było, to, to była taka klinika.